Hej, jeg hedder Thomas Skifte, og jeg arbejder som CNS-tekniker på mit job fra FIT. Og CNS det står egentlig for Communication, Navigation og Surveillance på engelsk. Det vil sige på dansk, det er kommunikation, navigation og overvågning i Lufthavn. I CNS har vi ansvar for alt det udstyr, der bliver brugt med kommunikation med luftfart eller andre lufthavne. Det tager vi så også af, og så navigationsudstyr, som flyverne bruger til at finde lufthavnen, øh, som står nede på jorden, dem har vi også ansvar for. Og så er det selvfølgelig overvågning. Øh, vi har så primært en radar i Gagam øh, Ja, det er så egentlig det, CNS står for. Og så har vi øh, også øh, hver observationsudstyr, som vi også varetager. Alt det sensorer, så som skyhøjtmåler, temperaturmåler, tryk og vind, og hvordan det øh, vejr ser ud ved et loft. Her vil jeg lige gå rundt og vise jer, hvad, hvad for nogle øh, udstyr vi har. Det er i Nuk Lufthavn. Øh, her står vi ved siden af en øh, Crescent Weather Sensor, som egentlig måler densiteten af luft og udsigten. Og den viser den bliver vist op i tårnet, hvor god sigtbarhed man har i lufthavnen. Og så her om bagved har vi en vindmåler og en temperaturmåler. Som vi kan se, så har vi lige haft en storm her, og den ene udstyr ser lidt skævt ud. Så det skal vi lige have fikset snart muligt. Og om bagved har vi en skyhotmåler, som egentlig måler skyer. Det er fem forskellige lag, op, op til 25.000 fod. Der er sådan en laser, øh, som skyer op i luften, og så kan øh, aflæse, hvilken skylag der er. Og herom bagved har vi en øh, glidepad, det er sådan en navigationsudstyr. Glidepad er egentlig at, sådan en glidebane, som flyveren bruger til at have vinkling ned ad mod landingsbanen. Især når det er dårlig sigtbarhed. Så er det sådan en guide for en flyver, for at komme ned til landingsbanen. Og det er en del af ELS'en, som hedder Instrument Landing System. Og der er sådan en localizer også, den står inde af banen. Det er antennen her, det er så glidepadden. Det er så består af tre antenner, som skyder et signal ned, ned af jorden, og så skyder den op igen, så flyveren kan modtage signalet. Og ved siden af er der også en DME-antenne, det er så en Distance Measurement Equipment. Det er så også en, så flyveren kan se, hvor langt det er til, til den antenne, som er præciseret mål med hvad hedder det, GPS, og så du får den en helt nøjagtig afstand til lufthavnen. Om bag ved hytten, der er der så selve elektronikudstyret, det sidder inde i, som laver signalet, og så sender den op til antennen. Skal vi gå ind og kigge i hytten? Ja, det mm. skal det. Vi er lige lidt rød rude her, på grund af at vi har en leverandør, der vi har opsat udstyret til det her flere faser til op til den nye lufthavn. Så der er en DMI, der skal sættes op. Den er ikke klar endnu. Så så det er den nye maskine, eller? Og det er, undskyld, glidepadden. Ja. Altså selve den antenne, vinklen er til lufthavnen, hvad det flyveren bruger, skal komme ned til landingsbanen. Og havde man også det på den Nej. tidligere landingsbane? Så det er helt nyt øh, for os ved den her. Men øh, teorien har vi allerede, så nu er det praksis, vi skal lære. Mm. Og det bliver ret spændende, hvordan det bliver. Hvorfor skal man have den her til den nye bane? Uh, I og med, at det vil blive til Atlantlufthavn, uh, og hver her i nu uh, kan være tåget eller lavt skyer. Så ved at have det her, så har man bedre regularitet for flyverne for at komme ned til at lande sikkert til lufthavn. Mm. Derfor har man det udstyr, og det har man også på andre store lufthavn, så som København eller andre steder i verden. Der har man masser af udstyr af dem her. Og det er første gang i Grønland, på mit der fra fedt i hvert fald, at man har sådan en med. Så det bliver spændende. Og 
Og her bagved har vi diamin. Den ene diamin er kørende, og det er godkendt. Og den anden det er, at man vil have sat op. Og til den nye bane? Til den nye bane ja. Er det fordi, der skal være to, eller er den, den nye noget, kan den noget mere? Nej, det, det, kan, det kan samme. Men i og med, at vi skal have to ELS'er i hver ende af banen, mm. to systemer, så skal vi have to af hver. Så skal vi have to af glidepad og to af localizer til mm. hver ende af banen. Mm. Det vil sige, at vi skal også have to DME'er, som består af ELS, altså Instrument Bandit System. Mm. Derfor den ene ligger her, og den anden kommer også til at ligge her på grund af byggeriet på vores stadigvæk, og vi har på den midlertidige kort bane nu. Ja. Når den endelige hele bane, den helt store bane, bliver klar, så skal den anden komme til at sidde i den anden ende, som ikke er bygget endnu. Mm. Men her vil den tidsstå den her. Mm. Og så har vi, der er en masse bestemmelser, der skal opføre. Det er så som, at man skal have en backup batteri, eller strøm, backup strøm. Hvis, nu, øh, strøm, hvis der er strømmeoprørelse, så skal det her køre stadigvæk. Og lufthavnen, hele lufthavnen skal også køre stadigvæk. Så der har man nogle batterier, som skulle gerne undgå, at man mister signalet. For eksempel hvis man flyver ved landet, og lufthavnen mister strøm, så er det nok ikke så godt. Så derfor har man sådan nogle backup systemer. Så der, der er masser af regler, man skal igennem. Ja, vi står ved en lukkelejser, øh, men som I kan se, vi er lidt svært ved at komme ind på grund af alle de sne, der har lavet snevand. Men øh, jeg spurgte, at du ikke falder ned. Lukkelejseren er egentlig, som jeg fortalte før, det er så en, øh, en signal, man sender ud, så flyveren kan se, hvor centerlinjen er på selve landingsbanen. Og så den flyver i den rigtige retning for at komme ind til midten af banen. I stedet for den anden vinkel, øh, klejtpatten gør, det er så anklen for, for at komme ned til landingsbanen. Så her, hytten ser sådan ud lige nu, så vi kan desværre ikke komme ind. Men vi kan se på antennerne, og så kan vi se, hvordan den ser ud i forhold til banen. Så her har vi antennerne. Det er altså 12 elements antenner, som man kalder det der, altså 12 antenner. Og hver enkelte antenne sender en signal ud, og til sammen laver det en signal, som sender signal ud. Så smøk, så kan man på centerlinjen af landingsbanen. Det skal gerne være tilsvarende det signal, vi sender ud.